பாட் டூ பிளேட் ஸ்னேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வெஜிடேரியன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பட்டர் வெஜிடபிள் சால் ஃப்ரைசி இது நீங்கள் ரொட்டி நான் பராட்டா சப்பாத்தியோட சைட் டிஷ்ஷாக சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீ ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது செய்ய என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சால் ஃப்ரைசி பண்ணுறதுக்காக முதல்ல நாம் ஒரு கிரேவி தயார் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை கடாயில் போட்டுக்கோங்க பட்டர் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டுக்கோங்க மூணு கிராம்பு போட்டுக்கோங்க இதோடவே மூணு ஏலக்காயும் போட்டுக்கோங்க கிரேவிக்கு ஒரு நல்ல க்ரீமினஸ் கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இதோட சேர்த்துக்கோங்க ஐந்து ஆறு காய்ந்த மிளகாய் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி நல்ல பழுத்த தக்காளியாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் திரும்பவும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடாயில் திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கோங்க பட்டர் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூளை நம்ம முதலே எண்ணெயில் போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசனை கிடைக்கும் அதனால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க அதே சமயம் கருக விட்டுறாதீங்க இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு குடைமிளகாய் போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மூணு கலரில் குடைமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கேரட் போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் பீன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு பேபிகார்ன் போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு நாம் காய்கறிகளெல்லாம் இந்த மாதிரி நீளவாக்கில் தான் வெட்டி போடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த காய்களுக்கெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே கிரேவிக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த காய்க்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் உங்களுக்கு கிரேவிக்கு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச கிரேவியை ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது ரொம்ப கிரேவியாக இருக்காது ஒரு செமி கிரேவியாக தான் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப குறைவான அளவில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு காயெல்லாம் நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க நாம் ஏற்கனவே முதல்ல எண்ணெயில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கோம் இன்னொரு அரை டீஸ்பூன் கிரேவியில் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி போட்டுக்கோங்க இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு காய்கறிகள் எல்லாம் வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இதுக்கான கிரேவி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த நேரத்தில் இந்த காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே ஆவியில் வேக விட்டுக்கோங்க ஒரு பாதி அளவு வெந்ததும் இந்த கிரேவியில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக இதுக்கு மேலே மல்லி தலை தூவிக்கோங்க நம்மளுடைய சுவையான பட்டர் வெஜிடபிள் சால் ஃப்ரைசி தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்